guys, this is teacher Parma, teacher in Obama. So today we're gonna learn together how to say in English the seven words of Jesus on the cross. Je vous dis guys, nous parlons à quoi ensemble, comment que nous capables de en anglais sept paroles que Jésus a prononcées sur ce croix. So before I move forward, let me say a special thank you to all my new subscribers. Thank you so much for being part of this community. Et pour même qui était là longtemps pour ce avec nous, qui est toujours là, qui est toujours à supporter nous, partager les vidéos nous, regarder les vidéos nous, commenter. Donc ça fait que nous va faire un peu à chaque fois que nous avons un nouveau partage, un nouveau commentaire, un nouveau abonné. So on a fait tout ça qui dépend de nous chaque jour pour nous porter pour nous des nouvelles leçons afin que nous capables de améliorer en vrai. So let's switch to our subject today. How to say in English the seven words of Jesus on the cross. Okay, now we're going to have a post now. So, we expect that if you're new to this channel, you get an abonné and then you can see how you can say the seven words of Jesus to pronounce the cross avant que l'été très passé. Donc on est pour quoi il y a eu une version française là, une version créole là. Je disais, nous allons apprendre ensemble comment nous sommes capables de dire ça yo en anglais. Donc, la première parole que Jésus a prononcée sur quoi, il te dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Eh bien, en anglais, il parle sur comme ça. Father, forgive them, for they don't know what they are doing. Father, forgive them, For they don't know what they are doing. The second power Jesus te prononce, he te dit, je te le dis, en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Eh bien, en anglais, il traduit comme ça. Il dit, assuredly, I tell you, today you will be with me in paradise. Assuredly, I tell you, today you will be with me. In paradise. Et troisième parole, Jésus nous prononce ce quoi? Il te dit, femme, voilà ton fils. Fils, voilà ta mère. En anglais, il traduit comme ça. Woman, behold your son. Son, behold your mother. Woman, behold your son. Son, behold your mother. Quand il y a un mot Jésus nous prononce, il te dit, mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Eh bien, il traduit comme ça, il dit, my God, my God, why have you forsaken me? My God, my God, why have you forsaken me? Et ce qui est un mot Jésus qui est relaté pour la vie de ce quoi, il te dit, j'ai soif. En anglais, il traduit comme ça. I am thirsty. I am thirsty. Et si c'est un parole qui est relaté pour la vie de ce qu'il dit, tout est accompli. En anglais, il dit comme ça, it is finished. It is finished. Et si c'est le dernier parole que Jésus a prononcé pour la vie de ce qu'il dit, il va être passé, il te dit, Père, je remets mon esprit entre tes mains. En anglais, il dit comme ça, Father, into your hands I commit my spirit. Father, into your hands I commit my spirit. Okay, guys, thank you so much for watching the videos at the end. So, before leaving, I'm going to give you three vocabulary words according to our Easter. Merci parce que vous avez regardé la vidéo jusqu'à la fin. Avant que Marie, nous allons nous donner trois vocabulaires qui ont rapport à ce qu'on appelle Pâques. Je connais des gens qui parlent de Saint-Saint-Saint-Saint-Saint-Saint-Saint-Saint-Saint-Saint-Saint-Saint-Saint-Saint-Saint-Saint-Saint-Saint-Saint-Saint-Saint-Saint-Saint-Saint-Saint-
Happy Good Friday. Et pour nous dire joyeux pas confiné, m'a dit Happy Easter. Happy Easter. C'est des amis pour la professeur pour la teacher et le programme. C'est un plaisir de nous avoir aujourd'hui à vous enseigner nous comment nous sommes capables de dire cette parole que Jésus a prononcée ou ce quoi avant que nous ayons repassé et puis nous devons nous trois vocabulaire qui est rapport ensemble avec Pâques. Nous avons croisé dans l'autre vidéo, nous avons fait tout effort chaque jour pour nous donner de nouvelles vidéos sur la vie qui est Improve Your English. Bye-bye.